여러분 안녕하세요 도이씨입니다 오늘은 추석 전날이거든요 그래서 제가 추석을 맞이해서 투병하는 아이들에게 어떤 걸 해줄 수 있을까 어떻게 하면 힘이 될수 있을까 고민하다가 일정 두 가지가 있어서 그 일정들을 담아보려고 합니다 그러면 끝까지 지켜봐주세요 안녕 여러분 그래도 그 모든 일정 하기 전에 지금 이제 아침에 학교에 왔거든요 제가 대학원생이어서 아침 수업이 있어서 수업을 좀 듣고 가려고 합니다 듣기 전에 커피 제가 사줬어요 하나 <웃음> 옆에 형이 사줘가지고 커피 갖고 수업 듣고 오겠습니다 여러분 그래서 첫 번째 제가 오늘 일정은 뭐였냐면요 수업 끝나고 바로 서울대학교 병원에 왔거든요 서울대병원에 추석인데도 입원해서 투병하는 아이들이 너무 많이 있어서 제가 종결하고 쭉 코로나 전까지 해왔던 떡나눔을 하러 왔습니다 코로나 때문에 많이 몇년 동안 못하고 있었는데 지금 직접 만나지 못하지만 앞에 선생님 떡하고 제가 쓴 편지들 이렇게 드리면 전달을 해주신다고 해요 이 길이 저 투병할 때도 항상 주차장이랑 저기 어린이 병동이랑 왔다 갔다 하던 길인데 이제는 옛날 이야기가 됐네요 저도 여기 왔다 갔다 할때 막 투병 기간이 2년 3년 막 이렇게 넘어가니까 다 나을 수 있을지 확신도 안 들고 희망이 점점 사라졌었는데 지금은 제가 이렇게 진짜 건강하잖아요 혹시 지금 상황이 힘드신 분들 계시다면 꼭그 상황 가운데 끝이 있으니까 끝까지 포기하지 마시고 함께 나아가시면 좋을 것 같아요 제가 치료받았던 어린이 병원입니다 와 진짜 옛날의 일이 됐네요 추석인데도 아이들이 많이 있어요 아픈 아이들이 여러분 이제 떡 나누는 활동을 모두 끝냈어요 코로나 전에는 아이들 만나면서 실제로 제가 전달을 하면서 이야기도 하고 그랬는데 지금은 이제 코로나 때문에 그러지는 못했어요 추석 전인데도 아픈 아이들이 많은 거 보고 더 열심히 아이들 위해서 한번 관심을 갖고 또 살아야겠다라는 다짐을 다시 한것 같습니다 그럼 다음 일정도 있어서 가볼게요 여러분 두 번째 일정 장소에 도착했습니다 영등포의 타임스퀘어에 왔는데 이제 이 영등포 아트스퀘어에서 소아암 아이들이 사진 찍은 거 전시회 한다고 해서 왔거든요 한국백혈병어린이재단에서 이렇게 주최를 해주셨습니다 여기서부터 시작인 것 같아요 와 우리나라에서 1년에 1300명의 아이들이 암 진단을 받는다고 합니다 재단에서 이렇게 주최를 하셔서 또 아이들을 돕는 것 같아요 성장과 변화의 아름다움이 가득 차는 가을 소아암 아이들의 다양한 가을의 색을 만나봐요 헐 완전 기운에 있어요 너무 귀여운데? 다 이제 암으로 투병하고 지금은 완치 판정을 받은 친구들 같죠? 아버님이 이게 되게 많이 아팠었는데 조혈모 세포 이식 받고 건강해져서 아빠랑 여행 다닌 것 같아요 되게 따뜻하다 오늘 제가 간 서울대병원 주차장 쪽 가는 길인 것 같아요 와 여기 풍선에 깨알같이 이렇게 문구가 써져 있네요 또 귀한 문구가 어 이거 되게 따뜻한 사진인데요 우리 할아버지도 아픈데 손자가 아플 때마다 항상 옆에서 있어 주겠다고 여러분 소암 80% 이상 완치 받을 수 있고요 전염되지 않고요 유전 아니라고 합니다 또 이렇게 머리카락 없고 또 백혈병 뭐 치료받으면 부작용으로 털이 엄청 얼굴에 많이 나기도 하고 거뭇거뭇해지기도 하거든요 그런 거를 긍정적인 시선으로 바라봐 주시면 소아암에 대한 편견을 없앨 수 있을 것 같습니다 소아암 치료 읽어보시면 5년 동안 추적 관찰한다고 하잖아요 저희 부모님도 그랬고 제가 만나는 아이들의 부모님도 제발 결과가 깨끗해야 할 텐데 기도하면서 추적 관찰을 하러 가는 것 같아요 읽으실 거면 은 일시정지하고 한번 읽어보세요 되게 따뜻하고 여러분 이거는 제가 영상에서 이야기했던 거기도 한데 아이들이 장거리로 투병한 아이들이 병원 다니기가 너무 힘듭니다 한번 관심 가져주시면 진짜 언젠간 또 좋은 방안이 나올 수 있으니까 관심 많이 가져주세요 쉼터 확대 필요하다고 합니다 <웃음> 너무 귀엽다 애기 너무 귀엽다 병원 생활을 시작한 지 1년이나 된 아이라고 합니다 
어? 별이다 저 롯데월드 소원 그 공주님 변신하는 걸로 소원 이룬 친구잖아요 여기 이렇게 응원의 편지들이 있네요 이렇게 맨 위에 붙이겠습니다 아이들이 정말 꼭 건강해지기를 이거, 이거 되게 귀여운 것 같아요 그리고 되게 의미도 있고 또래 친구가 아이에게 쓴것 같은데 이렇게 썼네요 진짜 세균을 다 물리쳐서 암도 물리치고 건강을 회복하면 좋겠습니다 네 여러분 저는 이제 추석 기념해서 하는 일정은 모두 마쳤고 사실 이게 추석 기념이 아니라 항상 이렇게 아이들에게 더 많이 관심 갖고 그랬어야 되는데 제가 또 그러지 못한 것 같아서 그러지 못했다는 생각이 많이 드는 하루였습니다 병원에서도 느낀 거고 여기 와서 꿈 공모전을 보고도 느낀 건데 아픈 아이들이 진짜 많이 있네요 제가 아이들을 만나고 있지만 너무 많이 있는데 그 아이들에게 조금 더 관심을 갖고 또그 아이들이 어떻게 하면 더 치료를 원활하게 받을 수 있는지 그런 것도 좀 여러분들께서 관심을 가져주시면 투병하는 아이들에게 너무너무 너무 큰 힘이 될것 같으니까요 그리고 여기 영등포 타임스퀘어 어디야 영등포 타임스퀘어 지하 2층에서 하는 꿈 공모전 아이들 하고 있거든요 오셔서 편지 한 통씩 써주시고 가시면 그 편지에 응원의 메시지를 받고 너무너무 아이들이 좋아할 것 같습니다 그럼 저는 다음 영상에서 수원 영상에서 뵙겠습니다 안녕